tangu walipokuwa hazina akiwa director of external, external finance katika kazi za kutumikia nchi yetu zimeingiliana sana na katika siasa zimeingiliana zaidi lakini katika tabia waminifu pendo zimeingiliana zaidi sikujua kwamba amekwenda India amekuja kushtukiziwa tu kuambiwa kwa Mwenyezi Mungu amejitoa mbele yake. Nishtuka sana. Lakini kama tulivyoambiwa kila mtu ana siku zake na siku yake itakuja tu sisi wote. Nilichofanya ni kujumuika mimi na familia yangu kumwambia Mwenyezi Mungu aiweke roho yake na kitendo cha Mungu. Katika maingiliano ya maisha yetu alipenda kusisitiza mambo mawili kwanza ni upendo wake alikuwa anapenda watu wote raia wote bila ubaguzi wa namna yoyote hili alikuwa mtenda haki na tena anatenda haki bila ubaguzi wa namna yoyote vile vile alikuwa msema kweli alikuwa anasema kweli kwa wadogo na wakubwa ili mradi anasema ukweli. Ukimhoji au kumsuta atajieleza vizuri sana. Bila kujali kama atakupendeza ata au atakupendeza ili mradi anakuambia kweli. Lakini vile vile alikuwa Kiswahili changu sio vizuri sana. Alikuwa mtu inquisitive sana. Anapenda kujua mambo. Anauliza maswali na vile vile msikivu anasikiliza maji. Haogopi mawazo ya watu wengine. Badala yake anatumia mawazo mengine kujiimarisha yeye katika misimamo yake na katika kazi yake ya kutumikia nchi yetu. Hilo la kwamba yuko tayari kusikia maoni yaliyo tofauti kabisa na msimamo wake sifa kubwa sana sana kwa sababu inapanua ujuzi wako wa nchi wa dunia na binadamu wenzako hilo si sawa nimezungumza <laughs> hapa juu ya wadilifu ni mwadilifu kweli kweli mimi na hakika Mwenyezi Mungu atamweka mahali pale yambio dai kabili. Ni shapita hizo dai kabili. Lakini kweli tukiri utumishi wake. Utumishi wake katika taasisi zote zilizorodheshwa. Tukiri utumishi wake kwa taifa letu. Tukiri utetezi wake pale tunapo tunapoonewa na mataifa makubwa na madogo. Lakini hasa hasa uzalendo wake ambao ndio ni bona msukuma kufanya mambo mazuri. pendo mwenyekevu kweli wajilifu ikifuata nyayo zake hizo sisi tuna hakika moja tutakwenda kujumuika naye ndani ya moja yetu Bwana Yesu asifiwe amen Bwana Yesu asifiwe sana nyumba ya hekima kutoka hadi wa global tv online basi kama ndio kwanza unajiunga nasi uh, tuko hapa katika kanisa la KKT ushirika wa makongo juu na ibada ya mazishi wa aliyekuwa uh, waziri wa mambo ya nchi za nje wa zamani uh, mheshimiwa balozi Ibrahim Maleva Kaduma basi ndio katika kanisa hili basi mwili huo unaagwa na viongozi mbalimbali ambao wamejitokeza hapa kama ambavyo naona waziri mkuu mstafu uh, mheshimiwa Edward Loasa uh, 
uh, naye ameongoza viongozi hao pia ambao wamejitokeza hapa kwa ajili ya kuweza kuwaga mwili wa marehemu uh, Ibrahim Kaduma na pale akiwa anatoa pole kwa mama na viongozi wengine mbalimbali ambao pia wamejitokeza katika kanisa hili la KKT ushirika wa makongo juu viongozi ni wengi kweli kweli ambao wamejitokeza eh, nikukumbushe tu uh, balozi Ibrahim Maleva Kaduma alikuwa waziri wa mambo ya nchi za nje katika serikali ya awamu ya kwanza nikimaanisha serikali ya mwalimu Julius Kambalage Nyelele na lakini pia ameweza kuhudumu katika nyazifa mbalimbali nchini Tanzania uh, lakini katika taasisi za elimu pia uh, chuo kikuu cha Dar es Salaam amewahi kuwa vice chancellor Uh, lakini bila kusahau pia uh, chuo kikuu Mzumbe mwaka 2002 mpaka mwaka 2008 balozi Kaduma aliwahi kuwa mkuu wa chuo hicho kwa hivyo mengi ambayo uh, tunayaona katika taasisi hizo kubwa kabisa za elimu nchini Tanzania uh, nikimaanisha chuo kikuu cha Dar es Salaam lakini pia uh, chuo kikuu Mzumbe basi kuna mchango mkubwa sana wa marehemu uh, balozi Ibrahim Maleva Kaduma Marehemu Balozi Ibrahim Maleva Kaduma amefariki Agosti 31 huko nchini India alipokuwa akipatiwa matibabu baada ya kuugua kwa muda mfupi basi na akiweza kukimbizwa nchini India katika mji wa Hyderabad kwa ajili ya kuweza kupata matibabu na huko ndiko ambapo umauti uliweza kumkuta ame Mauti umemfika akiwa na umri wa miaka 82. Lakini katika historia yake basi uh, salamu mbalimbali za rambi rambi ambazo zilitolewa mahali hapa uh, zimeweza kumtanabaisha marehemu uh, Ibrahim Maleva Kaduma kuwa ni mtu ambaye alimpenda Mungu sana lakini pia aliweza kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu Uh, pamoja na taifa kwa ujumla na atakumbukwa na mengi na watu mbalimbali wameweza kuzungumza vile ambavyo uh, watamkumbuka marehemu uh, balozi Ibrahim Kaduma lakini moja kati ya mambo ambayo atakumbukwa ni mapenzi yake au uadilifu wake wa hali ya juu uh, alikuwa ni mtu ambaye alipenda sana maadili uh, na aliweza kufikia mahali hata aliweza kuandika kitabu uh, ambacho kilikuwa kinaitwa maadili ya taifa na hatima kwa hatima ya Tanzania. Kwa ni moja kati ya kitabu ambacho alikiandika akijaribu kuonyesha au kuthibitisha kile ambacho alikiamini katika moyo wake. Kwa hivyo ni mtu ambaye kwa kweli hakika mchango wake daima utakumbukwa lakini pia sisi kama taifa tutaendelea kumwenzi kwa moyo wake na vile ambavyo alipenda uadilifu kwa ajili ya maendeleo ya taifa la Tanzania. Waendelea kufuatilia Global TV, endelea kutazama wakati huu ambapo uh, watu mbalimbali ambao wamejitokeza uh, katika kanisa hili basi wakiweza kutoa heshima zao za mwisho uh, kwa marehemu uh, balozi Ibrahim Maleva Kaduma.
Peter Saint Peter. Mtazamaji wa Globo TV bado tuko hapa katika kanisa la KKKT ushirika wa makongo juu ambapo uh, ndivyo hivyo ibada imeweza kuhitimishwa ya kuaga mwili wa marehemu mpendo wetu uh, mzee Ibrahim Maleva Kaduma asa kutokea hapa katika kanisa hili basi watu ni wengi ambao walijitokeza kama ambavyo nilikujuza uh, kuna waombolezaji wengi sana lakini miongoni mwao pia uh, ni mheshimiwa Rita Mlaki uh, mbunge wa zamani wa Kawe Eh, Tumemisi muda mrefu bila shaka tujamuona katika macho yetu lakini tuko naye hapa kupitia Global TV. Mheshimiwa habari. Salama. Uh, pole sana na msiba. Nashukuru sana sana. Ndio. Uh, pengine vile ambavyo ulimfahamu marehemu Kaduma. Namna gani unaweza kumuelezea marehemu Kaduma? Kusema ukweli tumepokea msiba huu kwa masikitiko makubwa sana. Tume nimemfahamu mzee wetu Kaduma tangu niko mwanafunzi chuo kikuu cha Dar es Salaam, alikuwa vice chancellor wetu wakati huo alitufundisha sana alitupa confidence alitutetea sana wasichana kwa sababu wakati huo sana alikuwa wachache na alihakikisha kwamba tumeweza kusoma kwa utulivu baada ya hapo nilibahatika sana wakati nafanya kazi kama meneja katika viwanda alikuwa kiongozi akawa waziri katika serikali ya wamu hiyo na nilibahatika kuwa familia karibu na familia yake alinifundisha mengi sana sana kutokukata tamaa kufanya kazi kwa bidii na uadilifu. Mzee alikuwa mwadilifu sana na alikuwa anakemea pale ambapo aliona kuna vitendo vya uovu ikiwapo rushwa na mambo kama hayo. Mzee wetu vile vile alikuwa na upendo sana. Zaidi tukaja kumfahamu katika mambo ya kanisa. Yeye ni mluteri mimi mluteri kwa hiyo alitufundisha sana mimi na mume wangu mambo ya kanisa jinsi ya kujitolea kufanya kazi za kanisani na tulishirikiana naye kusema kweli kifamilia kwa muda mrefu sana. Ndiyo, ndiyo. Kwa moja tu sentence moja ambayo unahisi wa Tanzania wote tunapaswa kuikumbuka uh, kwa Maria Mkaduma ni ipi? Kwa sentence moja. Tuna tutamkumbuka kwa uchapa kazi na uadilifu. Hilo ndio kubwa la mzee Kaduma. Na hata ukiona nyumbani kwake utaona kwa nafasi alizoshika zote yule mzee alikuwa mwadilifu sana. Mheshimiwa sisi tukushukuru sana. Asante sana. Asante sana. Ongera sana kwa kazi. Asante sana. sana. Na mtazamaji wa Global TV ni hivyo hivyo basi tumehitimisha uh, na mheshimiwa mbunge wa zamani wa Jimbo la Kawe mheshimiwa Rita Mlaki lakini bado tuko maeneo haya basi tutaendelea kuletea uh, waombolezaji wengine ambao wamejitokeza katika kanisa hili la KKT ushirika wa makongo juu endelea kutazama Global TV Mtazamaji wa Globo TV kama ambavyo nilikujuza bado tuko katika eneo hili na waombolezaji wapo wengi lakini hapa pembeni yangu uh, ni naye katibu mkuu kiongozi mstafu Mheshimiwa uh, Philemon Luhanjo Mheshimiwa habari Salama tu Kwanza pole sana na msiba Nashukuru sana 
Uh, Mheshimiwa tuko hapa katika msiba huu tukiwa tunaomboleza safari ya mwisho ya mpendo wetu uh, balozi uh, Ibrahim Kaduma. Lipi ambalo taifa kama Tanzania uh, tunaweza kulikumbuka daima na kuenzi maisha yake uh, mzee Ibrahim Kaduma? Mambo mawili makubwa. Mambo mawili makubwa ni kwamba mzee Kaduma alikuwa ni mtu ambaye akipewa kazi anafanya kwa ukamilifu. Yaani ni uwajibikaji kwa alikosema kwamba huyu mzee alikuwa ni mwajibikaji kwa maisha ya familia kwa maisha ya kijamii e, na kwa maisha ya kitaifa kwamba akipewa wadhifa anafanya kweli na alikuwa anaamini katika kutenda haki kwa watu wote kwa hiyo kitu ambacho kinakuwa haki alikuwa haogopi kusema na kama ulivyosikia watu wengine atoa shuhuda kwamba alikuwa ni mtu ukweli na haogopi ukweli kama utampeleka mahali ambapo atapoteza labda masla yao nini lakini ukweli ndio ilikuwa dira yake kwa hiyo kitu ambacho tunaweza kumkumbuka na hasa hivi karibuni alikuwa ni mtu ambaye anahamasisha sio kwa watu wachache ni kwamba kitaifa ana anahamasisha watu hasa katika ngazi ya uongozi kuwa na, na uadilifu yani viongozi wa adilifu wenye uaminifu na wanaowajibika vizuri ili waweze kutenda haki. Kwa hiyo hili jambo nafikiri ni kubwa. Nafikiri hilo ni ambalo tunaweza kumkumbuka sana kwa sababu kumbukumbu kubwa sana ameandika hata kitabu cha maadili. Kwa hiyo nafikiri kama ni kumwenzi sisi tuliobaki uh, ni kufanya kazi kwa bidii tukipewa kazi zetu na kuwa kuwa waaminifu katika kazi zetu na kutenda haki kwa watu wote bila kupindisha na bila kubagua. Yeye yeah, hakupenda ubaguzi. Alipenda watu wote kuwaona ni sawa. Na alafu kitu kikubwa kama yeye binafsi. Alimpenda sana Mungu. Alikuwa ni mtu wa ibada. Eh, mtu wa ibada. Kwa ibada kwa kweli e, hata mimi nimefanya kazi serikalini mtu ukiteuliwa na rais inabidi uapishwe. Na unapoapishwa unashika biblia maana yake au kurani inakutaka uwe kiongozi ambaye unajali ibada kwa sababu uongozi bila uongozi wa Mungu huwezi kufika kokote kwa hivyo ndivyo alivyoamini na mimi ndivyo ninavyoamini kwamba uongozi wowote wa unaomtanguliza Mungu una mafanikio kwa kwa hali ya juu sana kwa hiyo mimi nasema e, mzee ametuachia somo na mashuhuda ni mengi wachache sana wa, wa, watu wachache waliosema lakini walio wengi kusema lakini mambo mengi mema ambayo yametendea watu wa kila aina na wa kila kabila achagui kama ni wako wake kwani ni mtu ambaye ni wa kitaifa eh bwana mzee sisi tunakushukuru sana pole sana kwa msiba asante sana asante sana mtazamaji wa Globo TV uh, basi alikuwa ni katibu mkuu kiongozi mstafu uh, mheshimiwa Philemon Luhanjo huyo akieleza namna ambavyo alimfahamu marehem uh, Ibrahim Kaduma lakini pia na mchango wake kwa taifa na vile ambavyo taifa uh, Tanzania tunapaswa kumkumbuka siku zote za maisha yetu endelea kufuatilia Globo TV bado tukiwa hapa katika eneo hili la kanisa la KKT uh, ushirika wa makongo juu na mtazamaji wa Global TV online bado tuko hapa katika kanisa la KKT ushirika wa makongo yu lakini tunaendelea kuzungumza na waombolezaji mbalimbali ambao wamejitokeza mahali hapa ni naye kanali mstafu na lingigwa eh, ambaye yeye ni mstafu wa jeshi la wananchi Tanzania amheshimiwa habari za siku salama tu habari za siku ya leo Uh, si nzuri sana lakini kwa sababu tunaomboleza kifo cha mpendo wetu lakini nikiseme tu pole kwako pia ah, pole na wewe pia asante sana asante sana uh, lipi pengine ambalo sisi kama taifa uh, tunasema hili tutaenda nalo siku zote za maisha yetu uh, tukienzi maisha ya mheshimiwa mzee wetu maremu balozi kaduma uh, kwa kweli huyu mzee ametuachia treasure ambayo sijui tutaifanyaje tuta manake ni, uh, mimi nimefanya kazi naye alafu nime, na, sasa hivi nilikuwa naimba naye kwaya alikuwa ni mzee ambaye alikuwa anatupa yani uhusia mzuri yani alikuwa ni mtu ambaye ukifanya hivi anakuambia moja kwa moja kwamba hapa umekosea na nini kwa kweli tumepoteza kiungo kikubwa sana katika katika kwaya yetu na 
nimeni kwa tulianza na naye toka 2004 mpaka na tutoka leo mm-hmm. mm. uh, lipi ambalo pengine taifa kama taifa tunasema hili tutayafurahia na kuyaenzi maisha yake siku zote za maisha yetu sisi ambao tumebakia ah kwa kweli mengi yamezungumzwa mle ndani yani ni, ni mtu ambaye ni mwadilifu huwa hataki majungu anakuambia moja kwa moja na wazo lako halikatai atalisikiliza alafu naye atasema la kwake alafu upime mwenyewe uchukue ya kwake au hapana kwa hiyo ni mtu ambaye kwa kweli ina, inabidi tumuishi muishi kabisa ni, ni mtu wa mfano kabisa kwa kweli mzee. Ah basi tukushukuru sana ndio tuseme pole sana. Asante pole na wewe. Asante sana. Ah, mtazamaji wa Globo TV basi ndivyo hivyo ambavyo tulikuwa ah, tukizungumza na kanali mstafu na Lingigwa ambaye naye pia alimfahamu marehemu balozi Kaduma kwa muda mrefu lakini pia alikuwa akifanya naye huduma kanisani kama ambavyo mwenyewe amezungumza uh, basi mpaka kufikia hapo mimi niseme sina la ziada kutokea katika kanisa hili uh, la KKT uh, ushirika wa makongo juu naitwa Lucas Masungwa uh, lakini nyuma ya kamera alikuepo Anthony Kamonga bila kusahau kwa ushirikiano mzuri kabisa na Epines Swai wakihakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa kutokea hapa katika kanisa la KKKT ushirika wa makongo juu endelea kutazama Global TV online